，陛下找臣来，不是有要事相商吗？敢问是什么要紧事，非要约在这儿？走人，不算要紧事吗？陛下，你今日吃错药了吗？朕是认真的。既然你要走，那就给朕留个保护。陛下，你还是不要白日做梦了。那你就走不了了。你拦不住。我在等一场风，等你靠近我。你是风，越过我也越过。至少你现在。我是还没走吗？我走了。我在等一阵风，等它吹向我。幻想如你般坚定，选择我。去深知此份的爱无结果。你干什么？情到深处也是沉默。是温软轻柔的，是难以捕捉的。我手握一捧，感受你的轮廓。我想占有你，却抓住了个寂寞。风风吹向我，他路过，我错过。我在等一场风，等你靠近我。你是风，掠过我，也只是路过。掀起我心动波澜，让思念成河，然后就了无痕迹飞走了。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此份的爱无结果，情到深处也是沉默。算了，这头好疼。头疼就应该找太医啊！不用不用不用不用，思儿给朕揉揉就好了。臣困了，陛下请回吧。嘿。朕不走，朕今晚就住在这儿。陛下不走，我走。哎，四儿，<笑>四儿，朕要立你为后。为何？当然是因为朕喜欢你。君是天上云，臣是地下泥，臣泥登不上九霄。朕当年一句戏言，你怎么能记到现在啊？朕那个时候羽翼未丰，不想让你因为感情而成为朕的软肋，那样你就太危险了。多谢陛下厚爱，臣不配。南四，你吼什么？嗯，我数到三，你要是再不走，否则否,否则怎样？啊、四儿，德雷，妻子陆明渊强抢民女，证据确凿。即日起，消去陆家一切官职，没收家产府邸，永不许踏入帝都半步。钦此。这结果，四儿可还满意？皇上是打算我看谁不顺眼就干掉谁吗？倒也不是不行。那我看左相不顺眼。嗯。我和他一左一右为相，可朝中的老臣们都夸他君子端方。廉洁辅政，却说我滥用职权，横行朝野、嗯，我很不爽。我这好，从即日起废黜荣楚修左相一职，让他负责为你府上每日倒马桶，如何？算了算了，还是留他在朝堂吧。毕竟他丢了官职，没了俸禄，就没有人给我们家素衣买冰糖葫芦了。南下，您心胸宽广，我我这就去买。同样都是丞相，这差别怎么就这么大？这个该死的陆明远，朕应该再罚的重点。什么？
男司有在玉哥哥请功，他一个无耻大男人，怎么这么不要脸啊？郡主使不得！哎呀，本郡主头好痛，快去叫玉哥哥来。四儿，你怎么了？郡主有恙，微臣还是不打扰了。不打扰，朕看见你就开心，怎么能是打扰呢？我知道皇上为何对我如此伤心，无非就是担心我撂挑子不干了。你放心，我和秦四的婚约问题还没有解决。暂时是不会离开的。南四，为了离开朕，你竟舍得扔下这苦心经营多年的一切？你觉得呢？辞官的折子都已经交了，辞官后你要去哪儿？不告诉你。好，你若真的要走，可以，但这些年来你在朕的身边一直任着机要之职，还掌管着暗阁，在你走之前。你是不是应该交给朕一个能够替代你的人出来？那皇上看好谁了？放心，这个人，朕已经替你找到了。难道这就是东华说的，不会如我所愿？圣旨到。圣上有旨，拨去长子苍明齐世子封号，命次子明华进宫受封，钦此。公公，这这是为何呀？奴才也不知道，这是皇上的旨。好啊你，你定是你在背后做了什么见不得人的事儿。夺走我的世子之位，伤死么你啊！王爷，当王府爵位怎能由一个庶子继承？妾身不同意，说什么我也不会同意的。你不同意，由得你不同意吗？这是皇上的旨意。有本事跟皇上闹去。陛下，端王已经带着明花公子在外面候着了。让端王先进来。是。臣参见陛下，陛下万岁。关于朕拨去明齐世子之位，改封明华的决定，皇叔可有什么不满？没有，没有，回陛下。按照天朝律法，庶子并没有继承爵位的资格。但既然是陛下的决定，臣自该遵从。但臣实不知陛下为何会做如此决定啊！明齐跟明华都是皇叔的儿子，皇叔应该知道他们的本事和性情如何。若您希望日后端王府败落的早一些，朕也可以继续让明齐做世子。但朕对他不喜。端王府在他的手中，将来不会得到一丝的荣宠。臣谨遵陛下旨意。皇叔可以回去了，不用等明华。臣先行告退。吾皇万岁万万岁！明华，你可知，朕为何破格提拔你吗？臣不知。朕赐你世子爵位是有条件的，朕问你，你是只想要世子之位，还是希望手握大权，成为端王府真正的主人？臣想要实权，请陛下明示。明华，心甘情愿为陛下效劳，绝不敢有半分违背。主下，他已经跪了一日一宿了。这连族谱都没上的端王府庶子，您说陛下这是什么意思啊？还能有什么意思？表面上说放我辞官回家，这边又派个小白来绊住我的脚
，顺便监视我罢了。让你跪了一宿，可怨我？皇上让你来个奸相宠臣身边当奴仆侍卫，你可甘心？有怨气，不甘心就拿起它，打败我。真正的强者，从来不需要别人的怜悯和施舍，都是靠自己打出来、拼出来的。总有一天，我会强大起来，得到父亲的认可，得到你们所有人的认可。说好了，苍小七，输了就要当我徒弟，跟我学剑哦，快叫师傅。记住，没有做错事情的时候，你不需要向任何人下跪。这，这是什么时候发生的事你。执迷在相拥，黄金，哪怕只一瞬，也甘愿沉沦。你为什么要当皇帝？说说是为了护你一世周全，一笑。我心。似不见你，注定我们擦身。等一次回眸，抚平同样的伤痕。执迷在相拥，唤醒哪怕只一瞬，也甘愿沉沦。曾一度能够执手，数些年我余生，贪恋就些年。皇上，该上朝了。你跟朕一起去。你是右相，理应上朝议政。朕做你的马车入宫，这样才能避免被人知道，朕深更半夜出了宫。奸相，奸相，这个时辰你不是应该刚从皇兄的被窝里起来吗？今天怎么下红雨了，在这儿看到你、啊？雷王殿下，听说近几日你接连两次被你皇兄罚跪
，你什么意思啊？本相打赌，今日早朝之后，你至少还要在御书房跪上一个时辰。薛统领，今天什么情况？凭什么奸相可以坐马车进皇宫？哎，皇上在马车上。大祭司，最近我的脑海里总会出现一些很奇怪的画面。小时候我也没有教他练过剑啊，明明都是他教的我呀。小七哥哥，你终于来看四儿了。四儿，从今日起，你就加入暗阁去磨练磨练吧。我希望两年以后，可以看到一个全新的男子。四儿，恭喜楚哥，这是朕交给你的第一个任务，卧底秦国舅父，搜查他的罪证。朕已安排妥当，从今往后，你就是秦府流落在外多年。刚被寻回的秦四小姐，是。可是小七哥哥，朕已登基，今后称朕为陛下。不知为何，从我第一次见到沧海玉开始，我就有一种很奇妙的亲切感。即便满朝文武都对他敬畏有加，人人在他面前噤若寒蝉，可是我对他就是有一种……你知道前世今生吗？双星汇聚，命运之轮已经开始转动。别着急，你心中所有的疑惑都会有答案的。主子，您回来了。陛下方才差人来召您进宫呢。不去。哦，好的，主子，那我出去了。你去哪儿？哦，荣大人生病了，我得给他送点药去。哦，你这是一点点啊？你干脆把我的南相府搬空得了。<笑>主子，那我去啦。哦、oh, ，对了，刚刚端木大人亲自来请的，说陛下已经很久没吃饭了，又来这场。陛下。朕不是说过朕不饿，没事不要过来打扰吗？陛下，是南相来了，正在紫辰殿的路上呢。哎，陛下。是我让你如何，是那一步错的。我说我一碰，但是你的轮廓。我想占有你，却抓住了个寂寞。风曾吹向我，它路过，我错过。我在等一场风，等你靠近我。幻想如你般坚定，选择我，却深知此番的爱无结果。情到深处也是沉默。这人是不是又牵错了？皇上最近清减了许多，最近这是纵欲过度，还是政务繁忙，忙到废寝忘食了？朕没有，只是胃口不太好。那今天胃口怎么样？挺好的。挺好的，就多吃点别让群臣看到，以为我五朝国库空虚，皇上穷得连饭都吃不上。那四儿给朕做
，尝尝吧。怎么，不好吃？好吃，好吃怎么不厌？莫不是嫌弃我的厨艺？嗯，嗯。听说荣楚修受伤了，伤得还不轻。哦，对，这正要跟你说。边吃边说。你倒是说呀！啊，朕收到线报，太后已经找到那一批传说中的前朝武器了，数额巨大且质地精良。如果这一批武器被后党一脉掌控，宫声大乱。荣楚修因为追踪此事，受了重伤。我来接手调查。不行，你要离这件事情远一点。此次太后布局严密。据荣楚修说，这帮人异常恐怖，非人非鬼，阴险淡肉，和野兽无异。皇上这是在吓唬我吗？你这什么理解力啊？你不是辞官了吗？这件事情你就不要插手。我这不是还没辞完吗？我会注意安全的。这件事情再说。其实。其实，朕今天是想约你一起去上元节灯会的。记得小时候，你最爱买老陈家的灯笼花。上元节的事情，还是再说吧。四儿，四儿，那我们不见不散啊！主子，都查到什么了？商荣相的人是江湖一派名曰罗生门的人，他们行踪诡秘，身手高强，只认钱不认人。还有就是，他们出门在外，总是手持着把红伞说不出来，您这还不是出来了？必须，哦不对，苍公子他们应该也快来了吧？啰嗦。苏一，你先去和他们碰面，我随后就来。怎么了？红子。都这么晚了，他们怎么还不来？不急，这有的是耐心。李王正在梦香楼撒钱闹事呢，你去处理。我，公子，那喝醉的李王，除了您，可是六亲不认啊。他现在毕竟掌管着尚书省的财务司。要是让太后那边的人捞到口实，哎，你主子呢？啊，追人去了。哎呀，今天呀，我把我们梦香楼最好的姑娘都给你叫过来了。知道我是谁吗？当朝陛下的亲弟弟，户部财政都归我管。
，少跟我废话，把你们老板给我叫出来。赢的话，今晚九千，本王十倍付给你；输了的话，这楼可就归我了。嗯、啊。<笑>小姐，那黎王正在撒酒疯，要将这楼买下来。这梦香楼可是太后姑妈的产业，各路消息都要从这里走，万万不可暴露。罗生门的人怎么还不来？回信带来了吗？我被人跟踪了。秦四，怎么会是他？你先走，去把他引过来。好。本王今晚九千十倍付给你，但你们要是输了的话。这楼可就归我了啊！<笑>来，我。狄王殿下，这把我来和你赌如何？赌注就是你的命。你谁呀、啊？本王凭什么？<笑>不好了，不好了，四姑娘。我家小姐出事儿了，你快去救救她！你家小姐，秦静书怎么会在这儿？是，呃、因为黎王在这儿。我家小姐自从被黎王退婚后，一直希望黎王能回心转意。我很忙，没空。求求你救救她吧！我愿意给你做牛做马，你快救救她吧！在哪儿？哎呀！先让他走。我这，李王，我们一起来玩吧。你、嗯、好。呃，刚才是。哎呀，四妹，救我，救救我！秦四、啊，你个狐狸精，这屋里被人下了药，你就好好享受被人伺候的感觉吧。哼。小梅，要清白还是要命啊？哎呀！当然是要命，你们的清白比楼里的妓女。你怎么来了？不想叫的叫到你自己吗？不提也罢，只是有点可惜，不能陪陪下。可我的。我的你的眼不是我逃不出的银河，我暗自揣测你心如何。是温柔轻柔的，难以捕捉的。说我一般般，是你的诱惑。我想这一次，我中了个寂寞，匆匆飞向你我，他路过，我错过。我在等一场风，等你靠近我。你是风，掠过我，也只是路过。掀起我心动，不然让思念成河。然后就了无痕迹飞走了。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此份的爱无结果，情到深处也是沉默。
。是温软轻柔的，是难以捕捉的。我说我一碰，感受你的轮廓。我想占有你去，不开心，怎么这么好感受？想我我他路过，我错过我在等一场风，等你靠近我。这么多年了，我少云杰的话呢，一点都没有变。真美，真对死人心。也算我在等一场风，等你靠近我。你是风掠过我，也只是路过。掀起我心动波澜，让思念成河，然后就了无痕迹飞走了。在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此般的爱无结果，情到深处也是沉默。四儿，陪着你多睡会儿吧。一会儿上朝，咱们分开走不就好了？不行，陛下昨天带我回来的时候，我穿的还是女装，我得回去换身衣服。那好吧，那上朝见。一会儿见。一会儿见。哎呀，恭喜陛下呀！得偿所愿啊！荣楚修，为什么突然感觉有点冷？为什么朕的寝宫里不给四儿备好南向的衣服？呃，这个姑妈，怎么样？表哥可是有好消息。的确是个好消息。几位邻国君主得知我们已经拿到地图，愿意借兵给我们。不过，他们要求和哀家面谈。太好了，过些日子您大寿，就是个不错的机会。到时候，命几位老臣联名上书，让泽尔回京贺寿。不怕那个沧寒遇不允。太后娘娘，探子来报，昨夜秦家四姑娘留宿龙起。怎么会这样？她不是应该被、呃、和南向订了婚约？能同时搭上右相和皇帝，看来兄长这个贱人女儿不简单了。主子，您之前教我的剑法我都已经练熟了，我可以跟在您身边做事。想要留在暗阁做事，以后发生任何事情都不要露出你方才那副表情。绿竹哥，嗯，咱们主子既然是女的，啊，嗨，<笑>主子，主子。您真的只想让苍明华跟着你啊？他哪有能力保护你啊？他要是有跟你一样的能力，太后来抓我，他还怎么得手啊？可这样毕竟有危险啊！您真的打算连皇上都不告诉？啊？不入虎穴，焉得虎子？可我入虎穴，苍寒于必缚。四儿，你为什么不肯乖乖听朕的话？万一出了什么事，朕可要心疼死了。我懒得跟他吵。免得被阻挠。就皇上对您这关注度，您觉得他能不发现吗？放心，我有办法。啊？呃
。陛下，这是四姑娘亲手做的桂花糕，就当是送给您的上元礼。四姑娘可能有所不知啊，陛下从来不吃这种。陛下，告诉四儿，朕很喜欢。朕昨夜也为你家姑娘准备了礼物。这花真好看，这是相爷最爱吃的蜜饯，来一份。这个水粉好好看哦，相爷一定喜欢。这些全都包起来了。主子，我们为何要来这里啊？你们是谁？你们要干什么？秦家小姐，请跟我们走一趟。你这小世子有点天赋，在我相府学了一段时间，进步还挺大。住手！你们别杀他，我跟你们走。走吧。秦小姐，你该回哪儿回哪儿，不用管我。秦秦小姐，妈，怎么了？荣幸，快让我去见陛下。秦四小姐，被。洛生门的人抓走了？什么？那你们还不快去救？抱歉，暗卫，只听从陛下或者南向亲口下的命令。那要是他俩现在都出事了呢？什么？那我们就当。中了咱们的迷药，一时醒不过来，先扔这儿吧。一会儿主人会亲自审问。走。没想到孟香楼居然是太后的老巢。果然是兵器库地图，毁了。治国无捷径，人心藏祸端。正是因为有这样一批武器留存于世，才会不断勾起那些当权者心中的欲念，挑起战火与纷争。人心藏祸端吗？
这一刻终于要来了。你我二人从此夫妻情止，恩断义绝。醒了，想起来了，我们制定的行动计划里没有你这一处啊。不过，也是你幸运，要不是为师及时赶到，你小命可就没了。这到底是怎么回事？你真的是我师傅？你怎么会是我师傅呢？那些画面。是怎么一回事？你的前世，或者更准确来说，是你这辈子的上一个版本。我不懂。无妨，你只需要记得。你如今的生活，被重启过一次就好。这辈子，你是权倾朝野的权臣右相，是一人之下，万人之上的男四。你可以强大而肆意潇洒的活着。可为什么会重启？是你？当然不是我，是别人。别人求我施以秘法，才换来你们这一世的重生。谁？还能有谁啊？心有所憾，心有所悔之人呗。他马上就要到了，一会儿啊，你们自己聊吧。天机不可多言，但是为师要提醒你，扭转时空的代价是非常昂贵的。这一世，你们注定厄运半身，记得永远不要跟他成婚。你没事吧？怎么了？怎么了？这是？对不起，师长来晚了，对不起。你为什么要这么傻？你为什么要以身犯险？你万一有什么好歹，这你怎么找到我？正在你的簪子里，加了特制的香料，通过熏香找到你。我累了，先回去了。四儿，你别跟着我。四儿，是不是朕又做错了什么？苍寒玉，你一直在骗我。原来我们上辈子就认识，上辈子我失去了我的孩子，被举国背叛当成礼物，最后卑鄙自己。这一切都是因为你，四儿，你都想起来了
，你凭什么擅自安排重生？明明前世你弃我如敝履，今生却要摆出这番深情的模样。不是这样的，苍寒雨，你的爱太自私了。你从来没有真正的爱过我，你不过是想满足内心的遗憾罢了。刚才皇上的伤口。工整的像熟人直接刺进去一般，所以皇上才毫无防备。而且这个伤口虽深却不致命，这也太没有水准了吧？让臣好好想想，该不会是皇上召见了什么美人侍寝，却反遭美人暗算？四人在跟朕开玩笑。哦，那就只有一种可能。皇上疼吗？不不疼。皇上宁肯疼死，也不跟我说实话吗？四儿，对不起，是朕受不了这些天你一直不理朕，才出此下策。哎，皇上。没想到我还真错怪太后了，我一直以为是她陷害的你，没想到是你自己，自强伪装成御赐，亏你想得出来。三儿，我可真傻，被人骗了一世还不够，这辈子还要听信你的鬼话，还要担心你的死活。三儿，三儿，对不起，对不起，三儿。朕一直都想亲口跟你说这声对不起，这一世，朕定会护你周全，我们重新来过，好吗？你凭什么认为我还会再给你一次机会？就因为是你求来了这一世，我就有义务陪你重新来过？没有，你知道就好。上辈子你的一切悲惨，都是从那封休书开始，是我的错，都是我的错。无论如何，朕都不会放弃你的。陛下找臣来。不是有要事相商吗？敢问是什么要紧事？非要约在这儿？走人，不算要紧事吗？陛下，你今日吃错药了吗？这是认真的。既然你要走，那就给朕留个保护。陛下，你还是不要白日做梦。那你就走不了了。你拦不住。至少你现在，我是还没走。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此份的爱无解你干什么？情到深处也是什么？是温软轻柔的，是难以捕捉的。我手握一捧，感受你的轮廓。我想占有你，却抓住了个寂寞。风风吹向我，他路过，我错过。我
在等一场风，等你靠近我。你是风，掠过我，也只是路过。掀起我心动波澜，让思念成河，然后就了无痕迹飞走了。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此番本来已无结果，情到深处也是沉默。你没有做梦啊，喝药吧。真不相信。那怎样你才信？嗯，那你亲着一下。陛下，太医。呃，太医走丢了，陛下，我去找一下啊。先喝药。三儿，朕以为你真走了，我再也见不到你了。五朝这么大，我能上哪儿去啊？苦，四儿喂着喝。那现在是鬼在喂你啊！用嘴喂。陛下，这有一个很急的奏折需要您公。呃，好像也不是那么着急，您继续。那我干脆帮你喝了得了。好呀好呀。你想那么美呢你？爱喝不喝三儿，朕也想吃。你知不知道什么叫见者有份啊？哎，你慢，女生病了不能吃。不是，你看你这满嘴油，你这是菜吧还是肉吧？嗯，女生病了。哎，朕尝一尝吧。哎，你拿嘴喂朕也行。别挠我眼啊！我就吃这个，就吃你嘴里这个。我不恶心。哈哈哈哈哈！哎，好啊，张阿姨，啊，疼，疼，没事吧？怎么？这这就要吃？哎，楚修，嗯，你打我一巴掌，挺疼的呀。我刚看见的是咱们陛下，你没看错，我也看见，而且。你有没有听到刚刚四姑娘叫他什么？谁让你把我的衣服都换成女装呢？因为你穿女装好看。朕喜欢看你穿女装。皇上怕是想女儿想疯了吧？朕要是真的想疯了，会把你所有的衣服都藏起来。看来你的伤是好的差不多了。疼！别给我撒娇，我才不吃这一套。那四儿吃哪一套？朕先学。嗯，皇上给我跳个舞吧。那不可能，这也是要面子的，好吧？这，强，这，强，这，强强强强，强，这，这，强强强强，玉哥哥。秦四住在这里的不是南四吗
，原来秦四就是南四。你是怎么进来的？你为什么要跟这个贱女人在一起？南疆，你我是亲人，而南四是朕的爱人，自然是他来照顾朕。你不是说过他是替我挡剑的吗？他为什么会是你的爱人呢？当时这样讲只是权宜之计。南疆，朕想要保护你是真的，但朕更要保护是四儿，因为他是朕这一辈子做所有事的理由。你在骗我！你这么多年都没有立后，明明是为我留着的呀！朕从没这样许诺过你。可是你封我为郡主了。那是因为你住在南相府，会打扰他清静。我不相信。朕该说的都已经说了。南家，希望你今后不要再来找四儿的麻烦。不要怪朕不顾及兄妹之情。现在相信，朕跟他之间没什么吧？干我何事？那朕刚才说的立后的事，你考虑一下。主子，这是皇上送给您的，说是正好搭配您的女装。我给主子戴上。不用，我现在还是男装，以后再戴。不过这个恩。还是要谢的，嗯。你是新来的？是啊，我来吧，你去忙。好怎么了，四儿？跪下<咳>！呃，这个男儿膝下有黄金。四儿，别再胡闹了。朕乃一国之君，你这样，成何体统？苍小琪，我给你脸了是不是？我不过是早上提了一嘴，我伤好的差不多要回府，你居然给我下软金伞，你给我跪下！是，药是朕下的，那是因为朕不想让你出宫啊。你以为你拦得住我？四儿。朕不过就是希望你进宫为后，留在朕的身边。你为何如此抗拒？记得，永远不要跟他成婚。陛下忘了关于皇后的真言了吗？“鸾玉九州”这四个字，哪个字跟我有关系？朕不管，跟朕有关系的只能是你。朕要立后，龙主兄，你知，今秦家四女秦四。贤良淑德，优雅端方，秉性纯良，为天下女子之楷模。可封为鸾妃，明日起，搬入未央宫。皇上随意，微臣告退。南四，你敢踏出寝宫一步，一定会后悔的。哎，皇上，不管皇上是真不想活了，还是夺我回心软，我可以告诉你。这些威胁对我来说都没有用，皇上想如何，微臣都奉陪。南四，你真当朕什么都由着你吗？朕的命你不在乎，那南相府上上下下的命你也不在乎吗？
，你敢！只要能留住你，这会不惜任何代价。哎呀，两位，你们稍微冷静一下，好不好？陛下，你应该很清楚，不该把我留在身边。不日就是太后的寿宴，届时诸国来朝。我听说从西江国来的两位公主里，大公主的名字里有个“鸾”字，名唤凤鸾月。我想，她才是陛下真正的良配。朕的良配只有一个，那就是你，龙主兄。愣着干什么？移之！哎，不许去！救命！谁来管管这两个祖宗啊？皇上驾到。鸾妃娘娘驾到！鸾月妹妹，就是她，明明你才是天命鸾子，正合了大祭司鸾玉九珠的预言，看我怎么好好会会。是那个小妮子。儿臣与鸾妃，祝母后福气延年，万寿无疆。既然皇上尊称哀家一声母后，那母后便多说几句。你怀里的这位不过是个秦家庶女，哪有资格为妃？皇上就算是再喜欢，也顶多给个贵人当当。至于封妃一事。哀家不同意，请皇上慎重考虑。秦家长女才貌端庄，又是嫡女，比她可要合适多了。陛下，臣女不才，愿尽心侍奉陛下。你们是在教朕做事？母后不是这个意思。陛下，您误解太后的好意了。臣妇作证，这个秦寺在我秦府的确是粗鄙不堪，难登大雅之堂。秦寺，没规矩的东西，你耳朵聋了吗？还不赶紧滚下来！皇上，我怎么觉得这些人对我不是很满意呢？四儿不开心了？不，四儿开心。四儿就是喜欢他们看不惯我，又干不掉我的样子。姐姐，你不是和我讲，五朝乃礼仪大邦，可这鸾妃娘娘目无尊长，说话行事可不像是正经闺秀啊。说的没错，五朝自古男尊女卑，妃子纵是如何得宠，也该谨守君妾之礼。不得与夫君同席列座。这位鸾妃娘娘嘛，的确是大逆不道，有辱高潮。乌雅姐姐，还是你懂我。见而明然自得，说的大概就是这种女子。秦家嫡女秦静书，姿容婉静，理应配置世上最好的男子。皇上觉得呢？四儿说的。那就让她嫁给外放的陆明渊公子，也算是皇上的恩德了。秦四，四儿觉得合适，自然是合适。陛下，哀家已经将静书赐予黎王，怎么可以？黎王顽劣，与秦小姐并不相配。陆明渊雅正端方，与秦小姐乃天作之合。秦四，没想到你竟如此恶毒。她可是你的亲姐姐。秦夫人身为皇亲国戚，军前失仪，理应剥去一品诰命头衔。朕同意。陛下，哀家寿宴，岂容这个贱人在这蛊惑圣上？母后，您年事已高，还是不要操心太多为好。陛下，这位鸾妃娘娘如此肆意妄为，您不觉得贻笑大方吗？这位乌雅公主。
对我五国之事十分热心呢。嗯。哎，朕听说幻衣局正缺人手，不如将他送过去帮忙吧。四儿觉得如何？皇上什么时候变得这么聪明了？跟着四儿。本宫乃是堂堂蓝月国公主，你们竟要拉我去做苦力！本宫可不是你这种贱人可以羞辱的。皇上，来人，将乌雅公主送去幻衣局。若她敢反抗，朕会即刻派踏破蓝月。还有谁想说什么吗？陛下，你对蓝月公主的惩罚会不会太过了些？四儿是装傻，还是真猜不出来？君心难测，我哪里猜得出来？只是觉得皇上会不会太狠心了，把如花似玉的和亲公主贬为奴隶，还扬言要踏平她的家乡？没有将他们千刀万剐，都算是便宜他们了。十几年前，如果朕没有带你来武昌，那现在蓝月就是你的故乡。是啊，可是你不是把我拐过来了吗？四儿又取笑我。即便这一世，你的命运轨迹已被朕所改变，但四儿，蓝月就是蓝月。是那个上一世举国背叛你、逼死你的国家，这上一世、这一世都不会对他们手软。苍小七，您过来苍寒玉，谢谢你爱我，但我不会当你的妃子，和你成婚。你这个骗子，明明只是个贱人，当年给我提鞋都不配，为什么现在？所有人的目光全围在你身上，就连我的玉哥哥，你都要抢走。你怎么出来了？皇上呢？皇上还在睡着，这段时间他都没有好好休息，不要让人打扰他。哎，南大人，您这是去哪儿啊？今天可是您的封妃大典啊！有事，去去就回。哎，主子，我们府被高手包围了。我查了，是南家郡主的人，不就是想阻止我参加封妃大典吗？我成全他
，吉时已到，恭请鸾妃娘娘觐见。鸾妃娘娘接旨，奉天承运，皇帝诏曰：秦家四小姐秦四，静容婉柔，丽质清灵，风华幽静，书圣性诚，柔家为泽，身位振兴，着即册封为鸾妃，钦此。谢皇上。抬起头来，不要让朕再说第二遍。啊！这这这怎么是南家郡主啊？怎么是南家？不知道。四儿呢？皇上刚才已经册封我为鸾妃娘娘了。朕封的是秦府四小姐秦四。可是接旨的人是我。来人！将南家郡主送回去。是。把他身上这身衣服给朕扒下来烧了。云哥哥，你为什么不能看看我？我才是那个真正爱你的人啊！你为什么如此天真寻常？都散了吧。臣人告退。嗯，呃，这个封妃大典上放皇上鸽子，这真是强无古人啊，有点过分。是啊，您都昭告三司，列请六省了，这人不来，真是有些不给面子哈。不过陛下，这南相嘛，你也知道，性子轻了，不喜欢什么热闹场子。要么您就体谅体谅，消消气，小惩大戒得了。小惩大戒？你们两个蠢货在说什么？这拉你们干嘛来了？现在是四儿在生朕的气，他闹着要走啊！我已经跟你说的很清楚了，不嫁不嫁，你非要办，我的话你全当耳边风了吗？可四儿，朕真的很想和你成婚啊！不可能。为什么？为什么不可能？明明你也爱着朕，为什么就是不肯嫁给朕呢？我记住，永远不要跟他成亲。曾安玉，我不爱你，不就是跟你有了肌肤之亲吗？你还认真了？朕不信，朕不信你会这般无情，四儿。我们经历了这么多磨难，才有了今天，为什么还要互相折磨呀、啊？我们当初的约定还算数。我教会了曹明华，他已经接手的七七八八了。我还是会辞官回家的。我，我就是来跟你说一声。无论如何，朕都不会放弃你的。陛下找臣来，不是有要事相商吗？敢问是什么要紧事，非要约在这儿？走人，不算要紧事吗？陛下，你今日吃错药了吗？朕是认真的
既然你要走，那就给朕留个保护。陛下，你还是不要白日做梦。那你就走不了了。你拦不住。我在等一场风，等你靠近我，你是风，掠过我，至少你现在，我是还没走。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，去深知此番的爱无结果，情到深处也是什么。是温软轻柔的，是难以捕捉的。我手握一捧，感受你的轮廓。我想占有你，却抓住了个寂寞。风曾吹向我，他路过，我错过。我在等一场风，等你靠近我。你是风，掠过我，也只是路过。掀起我心动波澜，让思念成河，然后就了无痕迹飞走了。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此番的爱无结果，情到深处也是沉默。